হ্যালো বন্ধুরা আজকে তোমাদের সাথে যে টপিকসটা নিয়ে কথা বলবো সেটা রসায়ন প্রথম পত্রের প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ ল্যাবরেটরি নিরাপদ ব্যবহারের একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক সেটা হলো পলবঙ্গির ব্যালেন্স আমরা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টেরই দেখা যায় যে প্রথম পত্রের ল্যাবরেটরি নিরাপদ ব্যবহার এই টপিকসটা আমরা স্কিপ করি কিন্তু প্রায়শই দেখা যায় বোর্ড পরীক্ষায় এখান থেকে এম সিকু আসে ফলশ্রুতি দেখা যায় এম সিকু থেকে আমাদের অ্যান্সার করতে সমস্যা হয় সো আজকে আমরা সেই টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করবো আমি বিশ্বাস করি এই টপিকসটা যদি তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারো তাহলে তোমরা খুব ইজিলি এখান থেকে কোশ্চেন আসলে তোমরা অ্যান্সার করতে পারো সো ফার্স্টে এই টপিকসটার সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের কয়েকটা সূত্র সম্পর্কে জানতে হবে ফার্স্টে যে সূত্রটা আছে সেটা হলো রাইডারের নিজস্ব মান যদি কখনো কোশ্চেন এভাবে চলে আসে রাইডারের নিজস্ব মান বের করো তাহলে সূত্রটা আমরা যেটা বলবো সেটা হলো রাইডারের নিজস্ব মান সমান সমান বস্তুর ওজন বাই টু তারপর দ্বিতীয় একটা সূত্র আছে সেটা কি সেটা হলো রাইডার দ্রুবক রাইডার দ্রুবক সমান সমান টু গুণন রাইডারের নিজস্ব মান বাই দাগ সংজ্ঞা এখন দাগ সংজ্ঞা কী জিনিস সেটা তখন আমরা কোনো গাণিতিক সমস্যা যখন সলভ করবো তখন আমরা বুঝতে পারবো তারপর দেখো বস্তুর ওজন বস্তুর ওজন কি যে বস্তুর ওজন সময় সময় বাট খারাপ ওজন প্লাস মাইনাস রাইডার ধ্রুবক গুণন সরানো দাগ সংখ্যা এখন প্লাস মাইনাস কখন হবে একটু পরে আমরা একটা গাণিতিক সমস্যা যখন সলভ করি তখন আমি বলে দেবো কখন প্লাস হবে কখন মাইনাস হবে তো ফার্স্টে দেখো একটা আমরা গাণিতিক সমস্যার সমাধান করি তাহলে আমরা জিনিসটা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে প্রথমে দেখো ওখানে কী বলছে যে নিক্তির বিমে সর্বাম হতে সর্বটামে শূন্য থেকে একশো পর্যন্ত দাগ কাটা আছে তো সেটা বোঝার জন্য আমরা একটা চিত্র এঁকে নিই দেখো ওই ধরনের এখানে একটা এই পাশে আমরা এটাকে ধরলাম বাম এই পাশে এটাকে ধরলাম ডান সো এখানে বলছে শূন্য থেকে কত পর্যন্ত দাগ কাটা আছে একশো পর্যন্ত দাগ কাটা আছে সো আমরা শূন্য থেকে একশো পর্যন্ত দিয়ে দিলাম তারপর বলছে কি দেখো এখানে বলছে রাইডারকে সর্বভামের একশো নম্বর অর্থাৎ এই যে একশো নম্বর এখানে আমরা কী কী রাখবো এখানে আমরা রাখবো রাইডার ধরুন রাইডারকে আমরা আদ্রার প্রকাশ করলাম রেখে বাম পাল্লায় আমরা কত রাখবো অর্থাৎ বাম পাল্লায় যে এই বাম পাল্লায় এই জায়গায় এই জায়গায় আমরা কত রাখবো এখানে যে ওজনটা রাখবো অর্থাৎ যে বস্তুরা রাখবো অর্থাৎ বস্তু ওজন অর্থাৎ বস্তু যে বস্তুরা রাখবো সেটা কত হবে আমাদের এখানে দশ মিলিগ্রাম ওকে সো এখন এটা লাগবে রাখার পর বলছে যে নিক্তিরি এইখানে অর্থাৎ নিক্তির তখন কি হবে যদি এভাবে রাখি তাহলে নিক্তিরি কি থাকবে এটা ভারসাম্যে থাকবে আচ্ছা সো এখন আমাদের প্রথম কোশ্চেনটা কি বলছে যে রাইডারের নিজস্ব মান কত অর্থাৎ প্রথমটা যদি আমরা সলভ করতে চাই তাহলে কি হবে কিভাবে হবে দেখো একটু আগে কিন্তু আমরা একটা সূত্র পড়ছি কি সূত্র পড়ছি যে রাইডারের নিজস্ব মান অর্থাৎ রাইডারের নিজস্ব মানে কি সূত্রটা ছিল যে রাইডারের নিজস্ব মান সমস্ত মান বস্তুর ওজন বাই টু তাহলে আমরা কি লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি যে আমরা জানি একটু আগে যে সূত্রটা লিখলাম আমরা কি জানি আমরা জানি যে রাইডারের 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 নিজস্ব মান নিজস্ব মান সূত্রটা কি হবে রাইডারের নিজস্ব মান সমান সমান হবে বস্তুর ওজন অর্থাৎ বস্তুর ওজন বস্তুর ওজন বাই কত টু সো এখানে দেখো বস্তুর ওজন কিন্তু দেওয়া ছিল বস্তুর ওজন এখানে কত দেওয়া ছিল দেখো এখানে দেওয়া আছে কত দেওয়া আছে টেন সো আমরা এখানে দশ লিখলাম দশ মিলিগ্রাম বাই কত টু সো এখানে ভাগ করি ভাগ করলে এখানে কত আসতেছে আমাদের এখানে ভাগ করলে খুব সহজে আমাদের আসতেছে হলো ফাইভ মিলিগ্রাম এটা হলো একটা অ্যান্সার ক্লিয়ার তারপরে দেখো দুই নম্বর কোশ্চেনটা বলছে রাইডার ধ্রুবক কত তা রাইডার ধ্রুবকটা যদি বেড করতে চাই তাহলে কি হবে দেখো দুই এর যদি সলভ করতে চাই আমরা দুই এর সলভ করার আগে দেখো রাইডার ধ্রুবক একটা কিন্তু সূত্র বলে আসছে কি যে রাইডার ধ্রুবক সমস্ত সময় টু গুণন রাইডারের নিজস্ব মান বাই কি তাক সংখ্যা তাহলে সেই সূত্রটা যদি আমরা এখানে লিখি তাহলে কীরকম হবে দেখো সেই সূত্রটা যদি আমরা লিখি যে আমরা জানি আমরা জানি একটু আগে আমরা বললাম কি যে আমরা জানি রাইডার ধ্রুবক রাইডার রাইডার ধ্রুবক সমস্ত সমান কি হবে রাইডার ধ্রুবক রাইডার ধ্রুবক সমান সমান হবে টু গুণন রাইডার রাইডারের রাইডারের ওজন অর্থাৎ নিজস্ব ওজন বাই কি হবে দাগ সংখ্যা আচ্ছা একটু আগেই কিন্তু আমরা এখানে দেখো একটু আগে কিন্তু আমরা রাইডারের ওজনটা বের করছি কত বের করছে দেখো এই যে একটু আগে বের করছে রাইডারের নিজস্ব মান অর্থাৎ রাইডারের ওজনটা আমরা বের করছি কত বের করছি এখানে ফাইভ তো এখানে আমরা ফাইভ বসে দিলাম আর এখানে দাগ সংখ্যা বলতে কি বুঝে দেখো এখানে টোটাল দাগ সংখ্যা কত দেওয়া আছে দেখো তো কত দেওয়া আছে শূন্য থেকে একশো পর্যন্ত অর্থাৎ টোটাল দাগ সংখ্যা কত আছে আমাদের কত আছে একশো তো এখানে টোটাল দাগ সংখ্যা কত হবে আমাদের এখানে একশো বসাই দিলাম তো এখানে যদি আমরা ভাগ করি ভাগ করলে দেখো এখান থেকে খুব ইজিলি যে মানটা আছে সেটা কত জিরো মিলিগ্রাম পার এটা হলো আমাদের অ্যান্সার বুঝতে পারছি সো নেক্সট এরপরে যদি আমরা আর একটা অঙ্ক করি এই রিলেটেড যদি আর একটা অঙ্ক করি তাহলে আমাদের এই তৃতীয় নম্বর সূত্রটা আমরা ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো আমরা ওই ম্যাথটা কীরকম দেখো তারপরে দ্বিতীয় যে কোশ্চেনটা দেওয়া আছে দেখো দ্বিতীয়
আচ্ছা তারপরে কি বলছে আমাদের যে বাম পাল্লায় বস্তু রেখা অর্থাৎ এই যে বাম পাল্লা এটা এই পাশে আমরা এটা ধরলাম বাম অর্থাৎ বাম পাল্লা আমরা কি রাখবো এই জায়গায় এই জায়গায় আমরা রাখবো বস্তু অর্থাৎ এই জায়গায় আমরা রাখবো বস্তু ক্লিয়ার আর আমার ডান পাল্লায় কি রাখবো অর্থাৎ এই জায়গায় এই জায়গায় আমরা কি রাখবো আমরা এখানে আমরা কি রাখবো এই ভরের আমরা কি রাখবো পাট খারা রাখবো বাট খারা গুলো কত কত দেওয়া আছে টেন দেওয়া আছে টেন গ্রাম রাখবো তারপর দুই গ্রাম রাখবো তারপর পাঁচশো মিলিগ্রাম রাখবো তারপর কত রাখবো না বিশ মিলিগ্রামের একটা রাখবো আর একটা কত দশ মিলিগ্রামের আমরা রাখবো ক্লিয়ার এগুলো আমরা এখানে রাখবো আর এই পাশে কি রাখবো বস্তু রাখবো তারপর এই রাখার কারণে তখন কি হবে ভারসাম্য আসবে কিন্তু ভারসাম্য আনতে গেলে আমরা কি করতেছি একটা রাইডারকে আমার এই জায়গায় দেখো এই জায়গায় কিন্তু রাইডারটাকে কি করতে হবে আমাদের বিশ ঘর ডানে সরাইতে হবে রাইডারটা এই যখন এই জায়গা থাকে তখন কিন্তু ভারসাম্য তো আসেন তখন রাইডারকে ভারসাম্য রাখার জন্য অর্থাৎ এই নিক্তিটাকে ভারসাম্য রাখার জন্য এই রাইডারটাকে সরাই কোথায় আনতে হয় সামনের দিকে একটু আনতে হয় কোন জায়গায় এখানে অর্থাৎ কয়েক ঘর দূরে রাখতে হয় বিশ ঘর দূরে রাখতে হয় যদি যখনই আমরা এখানে রাইডারটাকে রাখবো তখন এই এই নিক্তিটা কি থাকবে ভারসাম্য থাকবে ক্লিয়ার সো দেখো তাহলে প্রথম যে আমাদের কোশ্চেনটা কি বলছে এখানে আমাদের প্রথম মনে পড়ে তো কি সুত্রটা যে রাইডারের রাইডারের ধ্রুবক রাইডারের ধ্রুবক কি সুত্রটা কি ছিল রাইডারের ধ্রুবকের সুত্রটা ছিল যে টু গুণন কি ছিল যে রাইডারের রাইডারে কি ছিল রাইডারের ওজন রাইডারের নিজস্ব ওজন বাই কত ছিল আমাদের দাগ সংখ্যা তাই না মনে পাচ্ছে তো তাই না সেই সূত্রটা সো এখানে যদি আমরা মানগুলো বসাই দিই টু গুণন রাইডারের নিজস্ব ওজন কত এখানে রাইডারের নিজস্ব ওজন কিন্তু দেওয়া আছে কত দেওয়া আছে দেখো তো দেখি এখানে দেওয়া আছে কত ফাইভ অর্থাৎ আমাদের রাইডের নিজস্ব দেওয়া আছে ফাইভ আর এখানে দাগ সংখ্যা টোটাল কত এই যেখানে টোটাল কত দেওয়া আছে জিরো থেকে শুরু করে পঞ্চাশ পর্যন্ত টোটাল দাগ সংখ্যা কত আমাদের পঞ্চাশ এখানে যদি পঞ্চাশ যদি বসাই দিই তাহলে এটা যদি আমরা ক্যালকুলেটে ক্যালকুলেশন করি তাহলে দেখো খুব দিলি যে মানটা আছে সেটা হলো জিরো পয়েন্ট টু মিলিগ্রাম পার দাগ এটা আমাদের কি মান এটা আমাদের আসলে হলো রাইডার ধ্রুবকের মান ক্লিয়ার তারপর দেখো দ্বিতীয় নম্বর কোশ্চেনটা কি বলছে দ্বিতীয় নম্বর কোশ্চেনটা বলছে বস্তুর ওজন বের করতে তাহলে বস্তুর ওজনে কিন্তু একটা সূত্র বসছিলাম মনে পড়ে সেই সূত্রটা সূত্রটা একটু মনে করি আমরা যে বস্তুর ওজনের সূত্রটা কি ছিল যে বস্তুর বস্তুর ওজন সমান সমান কি ছিল যে বাটখারার বাটখারার কি ছিল বাটখারার ওজন তারপর ছিল প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস তারপর কি ছিল আমাদের তারপরে এখানে ছিল যে রাইডার রাইডারের ধ্রুবক রাইডারের ধ্রুবক গুণ কি ছিল রাইডার সরানো দাগ সংখ্যা তারপর কি ছিল যে সরানো দাগ সংখ্যা সরানো দাগ সংখ্যা তারপর দেখো এখন যদি আমরা মাঠ গুলো বসে যে বাটখারের ওজন কত দেখো এই যে বাটখারের ওজন কিন্তু দেওয়া আছে আমাদের এই সবগুলো বাটখারের ওজন এখানে বসে দেবো কিন্তু আমি রাখতে হবে এখানে দেখো এইগুলো কিন্তু গ্রামে আছে সবগুলো এই দুইটা গ্রামে আছে বাদ বাইগুলো মিলি গ্রামে আছে তো যেহেতু আমরা সবগুলো একসাথে হিসাব করবো এই জন্য এই দুটাকে আমরা সহিসাব সঠিকভাবে করার জন্য এটাকে আমরা মিলি গ্রামে রূপান্তর করে নেবো অর্থাৎ গ্রাম থেকে মিলি গ্রামে যাবো আর গ্রাম থেকে মিলি গ্রামে যাইতে এই দশকে এক হাজার দ্বারা ভাগ করতে হবে এবং এখানে যে দুই কে আছে এই দুই কেউ দুই গ্রাম কেউ এক হাজার দ্বারা ভাগ গুণ করতে হবে যদি গুণ করি তাহলে কি হয় দেখো টেন গুণন এক হাজার দ্বারা আমি কি করলাম তাহলে এটা কি সে ট্রান্সফার হয়ে গেল মিলিগ্রাম তারপর প্লাস তারপর কত দেওয়া আছে আমাদের দুই দুই এর সাথে আমরা কি করবো আবার এক হাজার দ্বারা গুণ করবো তাই এটাও কি সে হয়ে গেল মিলিগ্রাম তারপর প্লাস আমরা এগুলোকে একসাথে করব তারপর এখানে দেওয়া আছে কত পাঁচশো প্লাস বিশ প্লাস দশ যোগ করবো যদি সেটা এই পাশে থাকে তাহলে আমরা মাইনাস করতাম যেহেতু এটা বাটখারার দিকে আসছে অর্থাৎ এইদিকে ওজনটা এখানে আসে প্রভাব ফেলছে তো এটার সাথে আমরা যোগ করে দেবো এখানে আমরা মাইনাস দিব না তাই এখানে আমরা প্লাস মাইনাস এর ভিতরে এখানে দেবো আমরা প্লাস ক্লিয়ার তা দেখো রাইডার দুর্বলের মান কিন্তু আমরা এখানে বের করছি একটু আগে আমরা রাইডার দুর্বলের মান কিন্তু এখানে বের করছি কত বের করছি আমরা 0.2 গুণন সরানো দাগ সংখ্যা তাহলে এই যে একটু আগে কিন্তু আমরা পড়ছিলাম যে রাইডারটাকে আমরা ভারসাম মান তো কতটুকু সরাইতে হইছে দেখো কত ঘর সরাইতে হইছে এখানে আমাদের কত ঘর সরাইতে হইছে 20 ঘর সো এখানে আমরা কত দেব 20 তারপর এটা যদি আমরা ক্যালকুলেটে ক্যালকুলেশন করি তাহলে দেখো খুব সহজে যে মানটা আসে সেটা কত আমাদের সেটা হলো 1,2,5,3,4 ধন্যবাদ নেক্সট আমরা আরো বিভিন্ন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে নিয়ে আসবো সেই পর্যন্ত বাই বাই